。多少？这是你要的衣服。啊，你放这儿吧。对了，嗯，我今天下午我可能要出去一趟。行，那我先走了。这件衣服可是我大哥的衣服，这我出来的时候是大哥让我穿上的，这上面还有大哥的味道呢。我走了这么多年，也该回去看看他们了。弟弟呀、啊。你最近你的生意怎么样啊？我这儿就为这事发愁啊。怎么了？我那公司又赔钱了。赔多少钱？五十万。五十万？你那家底我能不知道吗？行了，哥，我看你这两年收算收的不错，应该。收算能能挣几个钱啊？也就收了一二百万吧，收了一二百万，那你能赚多少？能赚，赚赚不了多少，能赚个一百万左右吧。当初就该听你的，也一收算。行啊，你家底儿不比我强啊？说实话，咱兄弟俩混的挺不错的，这。对了，咱还有个妹妹呢。你一说咱兄弟俩，我真想到那个妹妹了。嗯。是啊，我这昨天晚上做梦还梦见她呢。哥，你说咱这妹妹走的时候才二十出点头，这一走啊，就是好几年，也没给家里打个电话。是啊，这哥也挺想她的，也不知道她过得怎么样，也也没见过她跟家里联系。哥，要不咱找找关系，上外边找找咱妹妹。我真的有点不放心。你要说她出去一年还好，这一走都好几年。是是啊，到时候咱们两个一人出点，然后安排人找一找咱妹妹。行。谁啊？请进。妹，妹妹，快快坐坐坐。快。妹妹啊，这几年你去哪里了？哥，我这几年也没干啥，就出去打打零工什么的，也还是一事无成，就每天都过得人不人鬼不鬼的样子。妹妹，没事儿，回来了就行。这哥也放心了。算了，妹妹，不管你在外边过得怎么样。反正，你这俩哥手里也有钱了，你就不用出去打工了。是啊，到时候你就跟着哥收算，哥啊，说一回算能能能挣上百万呢。妹妹，我怎么看你这身衣服，有点眼熟啊？是啊，这这不是我我我我在工地打工的时候穿的吗？这衣服是大哥打工的时候穿的衣服，昨天出去。大哥就把它给我披身上了，我就一直拿着它，去哪儿我都带着这件衣服。妹妹啊，你是不是在外面混得不好啊？混得不好没事以后啊就在家待着，哥，哥养你。你们俩说什么呢？这你们都有自己的家庭，我怎么能让你们来养我呢？是我自己不争气，在外面什么都干不好。妹妹，你看你在外边过得不怎么样，要不你就别出去了。你大哥不是收蒜吗？他那一一身蒜味儿，你上我那。没事儿，大哥，你看看你，我都想说你一股蒜味儿。上我那，我这是食品公司，你呢到那，为那个经理当当，正好你二哥我也清闲清闲，行不？我以为。我回来了，你
，你们不嫌弃我什么都不会，出去这么久还是这个老样子，没想到，哥哥还是对我这么好。妹妹，你这说什么话呀？大哥，给二哥，从小都疼你，你看，你就算你回来要饭。哥也会疼你、爱你的。对啊，妹妹，这我刚刚还和你二哥商量呢，准备安排点人出去找你呢，打探你的消息。没想到妹妹你,你回来了，这二哥和大哥心里面特别的安心，特别的高兴。哥哥，是我不好，我我骗了你们。这卡里啊。有五百万。是我这些年在外面稍微积攒了一点儿。只要哥哥不嫌弃我，这这我就心满意足。稍稍微积攒了点，妹妹，这你你现在混得这么好吗？妹妹，我看你穿成这样，哥也不也不相信你有这么多钱啊。我，我啊。一个人离家太久了，就会想念你们。就每当我想起来的时候，我就穿着哥的衣服，就会感觉哥陪在我身边，这样我心里就踏实多了。我当年离家出走去打工，是我不对。这些年我自己在外面做了个小企业，慢慢的也有起色了。我本来以为我穿成这样回来。你们会嫌弃我，没想到两个哥哥对我这么好，这让我心里真的很感动。妹妹，你这儿不会骗给大哥二哥吧？哥，你妹妹我什么时候骗过你啊？这妹妹现在比比我们两个都有出息啊！哎，妹妹，这这你这次回来还还没见咱们爸妈吧？是啊，妹妹，走，哥开着车带你去。行了，你那什么破车、啊？跟你说，妹妹，哥前两天提个大鸡，哥带你去。行那行，都听你们的。走走。小裴，也不是妈说你们，你说这不上班了，你们出去逛逛、买点菜什么的，就知道在家玩手机啊？妈，我这好不容易轻松一天，我玩会手机怎么了？不是不让你玩手机，你说你们平常都去上班，都不回家，整天忙得不得了。你说现在你们俩都在家，你们就不能出去买买菜啊？把家里的家务活干一点，平时啊都是我一个人在干，你们在家也不帮我分担一点。妈，你也知道我这工作，每天加班，加班到晚上凌晨一二点了，我回来我有时候觉都没办法睡，饭都顾不上吃，你就让我好好休息一天吧。好，好，好，好，咱们呀、啊、现在就不说这个了。话又说回来了，你说，你们两个这都多大了呀？都快三十的人了，都结婚好几年了，也不说生个孩子，你说让妈一个人在家多无聊啊！你看，一出门，你们那婶子大娘，人家都抱着孙子，人家都笑我，哎呀，你儿媳妇都来这么多年了，连孩子也不生，我都觉得我没法出门了。你说说，你看看你小鱼哥，人家跟你大小差不多，人家的孩子都到处跑了。你说，我平常都不想说你们，这今天啊，你们两个都在，你说说，你们什么时候给我生个大胖孙子？啊？妈，这孩子不是说说有就有的。是啊，妈，我们工作都很忙，根本没时间要孩子。什么忙呀？人家跟你一样忙，人家不照样一个两个孩子了吗？我告诉你啊，你是不是有什么毛病？啊？我跟你说，啊，你抽时间啊，一定去医院检查检查
。妈，你说的这什么话呀？我不跟你们说那么多，我跟你们说啊，今年你们要是再不让我抱大孙子，我跟你们没完。还有你。你要是再不让我爸大孙子，我就让我儿子给你离婚，听见没有？妈，我知道了。你回来了，这媳妇儿这检查结果怎么样？医生说我已经怀孕一个多月了。这这真的吗？这好消息啊！妈，妈，你快来嘛！怎么了呀？大呼小叫的！你看检查报告，这真的，这秀秀真的怀孕了呀！太好了！我跟你说，啊，秀秀，你这刚怀孕啊？你得注意自己的身体，以后啊，上班你还是先辞了吧。没事的，妈，上班的时候我会小心的。什么没事的呀？你这好不容易才怀上孕，我告诉你啊，你可不能让我大孙子有什么事啊！要是出了什么事我可拿你试问啊。是啊，就听妈的吧。行，妈，我听你的。那行。那以后啊，你在家里就什么活也不用干啊，这洗衣服啊、做饭啊、扫地啊，这什么的这一切啊，都是妈来做。你呀、啊，只管好好照顾好自己的身体就行，只要我大孙子没事儿就行啊。妈，这这都到饭点了，你去做饭吧。那行，那笑笑，你想吃什么呀？妈给你做。我告诉你啊，以后。你想吃什么，你就跟妈说；想吃什么，妈就给你做什么啊。妈吃什么都可以，你别太累。妈没事儿，只要你想吃的，妈都给你做。妈这就去给你做啊。你呀、啊，就在家里面好好的养身体，听见没？听见了。这秀秀都进产房了，这。我儿子怎么到现在还没有回来呀、啊？还是给他打个电话催催吧。喂，儿子。怎么了，妈？哎呀，你怎么还没回来呀、啊？我在公司加班呢。哎呀，你快回来，快回来！你这媳妇儿啊，马上就要生了，现在在医院呢，你快回来。生了，妈妈妈，我知道了，我这就过去。快点回来啊，在四楼呢。急死人了！你是李小姐的家属吗？啊，大夫，是的。我儿媳妇怎么样了？她已经生了。男孩儿，女孩儿呀？女孩儿，千金。好，行了，大夫，我知道了。行。切，是个丫头骗子！我说千盼万盼。盼着抱大孙子呢，没想到，却给我生了个丫头片子。笑笑，妈，是男孩还是女孩？丫头，丫头片子，没想到，我呀这盼来盼去，盼大孙子呢，结果呢，你却给我生了个丫头片子。什么用？妈，男孩女孩不都一样吗？都是你的孙子，女孩还疼人。那能一样吗？那孙子是我们家的继承人，将来以后这家产啊，都是由我孙子来继承的。那孙女儿她长大了，迟早是要嫁人的，那是人家的人，那能一样吗？妈，怎么样，妈？生了，生个丫头片子。哦、啊啊，女儿，女儿好啊，是女儿是爸爸的小情人啊。怎么了嘛？我一脸不开心的样子。我开心得了吗？我呀是想抱大孙子的
，结果呢，却生了个丫头片子。没事嘛，这男孩女孩不都一样吗？你你思想别太封建。行了行了，妈知道了。行，我看看孩子。哎呦喂！行了，妈。笑笑，你想吃点啥？妈就给你做。妈，我吃什么都可以。那行吧，妈呀，回家就给你炖点鸡汤，给你补补。妈走了。妈，你路上慢点。笑笑，你你别太介意，我妈她就这样。没事的，小葵，只要孩子没事就行。好了，这妈回去给你做饭了，你呀就好好休息休息。